¿Cómo surge esto? ¿Cómo surge el deseo de implementar una práctica profesional en estilo de vida saludable? Yo pienso que eso se remonta a los años eh, 70, 76, cuando me encontraba estudiando Ingeniería Civil y conocí a la responsable de que en este momento esté aquí, como diría el doctor Barriguete, Madame White. Fue el Ministerio de Curación quien me enamoró de este programa y quisimos dejar allí nuestro séptimo semestre, ya me faltaban tres para terminar, trabajaba ya con una empresa en, como dibujante de arquitectónico y bueno, pero el señor lo quería así, iniciamos y ahora estamos allí. Buscábamos en ese entonces qué hacer, qué hacer con este mensaje de salud. Y sencillamente necesitamos tener una necesidad. Y esa necesidad en mi país está reflejada como lo diríamos todos nosotros en las encuestas. La encuesta nacional de salud nos deja ver la condición de enfermar y morir. En este caso vemos la enfermedad cardiovascular, las enfermedades del aparato circulatorio y esto nos hace reflexionar en qué hacer para impactar, cómo cambiar esta condición de nuestro prójimo. Pero mirar, ejemplo, los que nunca hacen ejercicio, un 67% de nuestro medio. Y miramos también por regiones la obesidad y el sobrepeso que es creciente. Y lo quise traer por regiones porque es allí cuando uno mira en dónde está ubicado y cuáles son esos factores de riesgo que hay en la población a la que uno va a intervenir. Miramos la diabetes como otro factor de riesgo ampliamente eh, mencionada en las ponencias anteriores. Estamos enriquecidos de material científico y eso es una bendición para nuestra práctica, sobre todo para compartirla con los colegas en Colombia de la Sociedad de Medicina Interna, de Cardiología y Endocrinología, con los que tenemos muy buenos vínculos y lazos. Vemos, ejemplo, en el caso de la zona pacífica, la prevalencia de hipertensión y nos hace ver diferentes con respecto a las otras regiones donde estamos. El comportamiento de esa misma hipertensión por grupos de edad, ¿A dónde quiero ir? Que cuando nosotros pensamos en impactar o poner en práctica un programa de estilo de vida, tenemos que tener todo un material de datos epidemiológicos. ¿Cuál es la necesidad que hay allí? Y asimismo eh, impactarla. Pero ¿quiénes son los que vienen detrás? Quiero llamarle la atención a la prevalencia de sobrepeso y obesidad en jóvenes entre 5 y 17 años en nuestro país. Allí vienen. Estos serán nuestros futuros pacientes, o ya son pacientes, pero que por su condición de escolaridad de pronto no se les brinda la atención o no se les está interviniendo. En nuestra región pacífica tenemos una zona de los farallones muy parecidas a sus montañas, pero no con, con esas excavaciones que ve uno en Monterrey. Dicen que, me decía el doctor Naún García en un tour que me hizo muy amablemente, que a alguien en Monterrey se le había perdido una moneda y había decidido excavar las montañas para encontrarla. Bueno, allí nosotros tenemos una zona de montaña que está habitada por grupos indígenas. Ese grupo indígena tiene unas necesidades propias que tenemos que averiguar, mirar la parte cultural, no solamente la parte epidemiológica que engloba mucho eh, la población, pero sí mirarla 
específicamente en esas poblaciones indígenas. Luego vemos en la parte de Costa Pacífica, eh, Buenaventura, uno de los principales puertos que tenemos allí en Colombia, sobre el Mar Pacífico, donde hay toda una población afrodescendiente, con una problemática, unas culturas, unas costumbres, y la parte caucásica que vive en, el llan, en la parte del valle del Cauca, del río Cauca, que es muy peculiar. Les gusta el licor, la rumba, es obligatorio ir a bailar los fines de semana, ir a las discotecas, las tabernas, y no hay el mejor día después del fin de semana, es el día lunes y jueves, dicen los expendedores de licor de estas poblaciones. Entonces, es mirar todo ese entorno para pensar, para pensar cómo intervenir de manera efectiva una situación que no es en nada particular. Tenemos efectivamente que esto es un problema también global, no lo podemos desconocer. Tenemos que mirar todo ese otro panorama que involucra las enfermedades, no solamente cardiovasculares, porque nos van sorprendiendo cómo el cáncer se incrementa y avanza de manera muy importante. Yo pienso que esto es un poco menor, pero es lo que tenemos. Dos o cuatro pacientes reciben una consejería en cambios en estilo de vida. Yo pienso que es menos, al menos al nivel de nuestro país. Sencillamente tenemos 15 minutos para, o 20 minutos para ver un paciente, llenar los datos en el computador, expedir una prescripción, pero si vamos a cambiar la formulación que ya él trae y ese paciente requiere algo adicional, toca buscar una autorización de un auditor médico. Enfrentarnos a una condición de quizás empezar a hablar de evidencia, pero qué rico que aquí la hemos adquirido para poderla llevar como una herramienta poderosa. ¿Qué observamos en el mundo? En las diferentes reuniones de las sociedades científicas vemos si sí, el problema de la diabetes, cómo se incrementa, no tenemos buenos controles, el paciente se niega a, a veces a aplicarse la insulina, no hay una adherencia. En la parte de hipertensión ya hemos visto mucho. En cáncer, como progresa el accidente cerebrovascular, obesidad, el infarto agudo de miocardio. Y parecería que allí nos quedáramos con un vacío, con algo que no sabemos cómo llenar. Lamentablemente, siempre estamos mirando un fármaco que busque suplir toda una necesidad, todo ese vacío, y cada vez nos sentimos más fracasados cuando no alcanzamos las metas y un buen control y la parte epidemiológica nos lo muestra y nos lo señala. Y son los ocho hábitos saludables. Convencer a nuestros colegas de esto cuando no hay una formación académica en pregrado no es fácil, porque ni siquiera no lo conocemos, menos lo vamos a practicar y menos lo vamos a exponer. El doctor John Duperly de la Universidad de los Andes en Bogotá, un internista dedicado también a la medicina del deporte, que trabaja en la Fundación Santa Fe de Bogotá, hizo una encuesta en estudiantes de medicina. ¿Cuántos sabían de hábitos saludables? Y la verdad es vergonzoso, no se conocía nada realmente. Y cuando lo hizo en nuestros colegas, en los médicos, era peor. Había un profundo vacío en el conocimiento de estos temas. De allí que tenemos que darle el mérito de dónde vienen estos sanos principios. Decirles que ya hace más de un siglo
se escribió sobre esto, dice, ¿y dónde está publicado? Yo pienso que esa fue la experiencia del doctor Barriguete. Allí estaban los mejores medicamentos, los verdaderos remedios para impactar todas las enfermedades como lo han demostrado los ponentes anteriores, pero que hay que saberlos, hay que conocerlos, mirar los principios que están involucrados allí, como lo dice la pluma inspirada, darse cuenta exacta de qué principio está allí, la fisiología, la fisiopatología, son herramientas poderosas para poder desarrollar esta práctica. Felicito a la Universidad de Montemorelos por llevar esta bandera de Quiero Vivir Sano, porque entra a reforzar este concepto que ha sido muy ausente en las facultades de salud, yo pienso que del mundo, pero hoy vemos que aquí se ha abierto una puerta maravillosa para poder Hacer un congreso en Colombia, doctor Flores, tenemos ese desafío y yo sé que eso va a impactar cuando llevemos a las sociedades nuestras de que estilo de vida ya lo podemos argumentar. Algunos de mis colegas hablaban, bueno, pero ¿quién conoce esto? ¿Dónde está esto? ¿Quién nos lo enseña? Ahí hay un fracaso, cada cual lo hace como quiere. Hablando con el doctor eh, Paul Ricard, eh, el investigador, el profesor de la Universidad de Harvard, con el que tuvimos un contacto en la mesa y me preguntaba si yo siempre comía así. Eh, le decía, bueno, doctor, ¿y cómo, cómo implementan estilo de vida ustedes en los estudios? Dice, creamos la libertad para que el médico... Eh, lo haga, los oriente, lo envía a la nutricionista o al fisioterapeuta para que lo haga. Entonces, qué bonito reconocer este mérito. Nuestra institución logró incorporar un grupo interdisciplinario, médicos, ahora contamos un médico de atención primaria que está en la parte rural con los pacientes de Vida Sana Salén, que ya lo vamos a explicar. Otro médico eh, que me acompaña en la parte de medicina interna. Eh, tenemos ahora a un ortopedista, un traumatólogo, fellow de rodilla y hombro. ¿Y qué hace allí en medio de la clínica? Diría mucho. Le acompañé en una ocasión a una reunión académica y una de las ponencias fue ¿Por qué fracasamos en las cirugías de ortopedia? Y la razón, porque no enseñamos a alimentarse y buenos hábitos a nuestros pacientes. Entonces, un ortopedista hablando de cómo desayunar sanamente, de cómo incrementar frutas y verduras y evitar el proceso inflamatorio que se da posquirúrgico en muchas de sus intervenciones. Reconocieron, importantísimo, que las intervenciones ortopédicas son lo último, que no son la solución. Como lo diría el, el belga que hace cirugía percutánea, robótica, eh, esos pacientes se les hacen procedimientos cardiovasculares, pero a los dos años se han muerto y se mueren porque no hemos cambiado lo que produce la enfermedad. Ella sigue. O la experiencia de la clínica Mayo con los trasplantes de corazón. Mostraba uno de los cirujanos cardíacos en pacientes que se les había trasplantado corazón e hígado en un mismo tiempo quirúrgico cómo estos pacientes no tenían daños en, sus, en su corazón posteriormente en los seguimientos y tomas de muestra. Mientras que los que solamente habían tenido trasplante cardíaco, ellos tenían marcadores ya inflamatorios a los 15 días, a los 3 meses, a los 6 meses y a los 2 años su corazón estaba muy similar con todo el arsenal terapéutico. 
Entonces, hacer un equipo multidisciplinario, cinco enfermeras, dos en la parte de Salén, tres en Cali, nutrición, dos nutricionistas de una empresa farmacéutica que nos ayudan, no adventistas, muy queridas, tenemos tres chefs, eh, diez ayudantes que son promotores en estilo de vida, que son ayudantes de cocina allí, porque tenemos un comedor para pacientes dentro de la clínica. Y el paciente se le invita a comer allí, a que gane la experiencia de comer diferente. Entonces, tenemos esa parte de nutrición con ese, ¿cuánto me va a costar? Te estoy invitando. Hay que tomarlos allí mismo. La parte de fisioterapia, efectivamente, tenemos eh, tres, fisioterapias, tres fisioterapeutas en Cali, dos en Salem, un capellán, dos psicólogos. El grupo de odontología, me encantan la, las intervenciones que se hicieron sobre los daños que se generan a nivel orgánico por la mala higiene oral y las intervenciones allí. Tenemos odontólogo general, eh, implantólogo, cirujano maxilofacial, ortodoncista. Eh, es un grupo interesante y todos estamos en el vocabulario, en el lenguaje, en el alfabeto de vivir sano, de impactar con cambios en estilo de vida a nuestros pacientes. Hay un grupo importante que no lo coloqué allí y que está en la parte de la diapositiva al lado izquierdo, inferior, y son nuestros promotores en estilo de vida saludable. Tenemos una escuela de formación de promotores, porque ellas son la extensión de nuestro trabajo hacia una comunidad. Son herramientas poderosas y espectaculares. Tenemos que en nuestro país ir, aquí está el doctor John Duperli, no lo, y estamos los que vamos a capacitarnos en prescripción de ejercicio. La Nacional, la Universidad Nacional de Colombia, nos capacita en la parte de nutrición. Universidad de Antioquia, mira la parte de riesgo cardiovascular. Es decir, no tenemos como ustedes una institución que lleve todos los componentes de hábitos saludables, sino los tenemos fragmentados y en muy poca proporción. Y con el doctor John Duperly, quien tenemos una bonita amistad, Hablamos de los ocho, de los otros componentes, pero, como dice, no son de fácil digestión. Pero ahora, muchas gracias a todos los ponentes porque nos han enriquecido con toda esta cantidad de estudios para poder llevar y compartir con nuestros colegas en Colombia. Entonces, nuestra capacitación realmente en este campo está limitada. Aquí están las diferentes universidades que participan en estas reuniones para que como docentes empiecen a crear una cátedra o una orientación en pregrado para los estudiantes, al menos de medicina. Estamos aquí. Colombia en la parte alta de la diapositiva, el departamento del Valle del Cauca, Costa Pacífica y allí está Santiago de Cali. Nuestra institución está en la parte inferior derecha, eh, allí hacemos la recepción del paciente y en 45 minutos lo llevamos a Vidasana Salem. Allí está el sanatorio. Allí está el sitio donde se hace el acompañamiento a los pacientes que quieren cambiar sus hábitos. Nosotros no construimos esto. Esto es alquilado, estaba hecho, nos estaba esperando. Entonces, cuando vemos testimonios para la iglesia, vemos qué interesante lo que dice la pluma inspirada 
que hombres serán guiados en hacer construcciones, levantar este tipo de, de arquitectura con auditorio, casa mayor para pacientes, con habitación, baño, biblioteca, un sanatorio que está en la parte inferior eh, izquierda, la piscina para hacer la terapia acuática, un ambiente a 1.700 metros sobre el nivel del mar, es un clima templado en una de nuestras montañas. Y el Señor le dice a este hombre, mire, hagan ustedes ese proyecto aquí y cómprenme esto porque yo veo que esto es muy bueno y por eso ocupamos ese lugar, estamos en vías de, de conseguirlo. Sí, allí está Vida Sana Salem, pero ¿qué es esta Salem? Salud. Allí preparamos promotores que sepan identificar factores de riesgo en una comunidad. Ellos están allí 10 meses en un programa académico. Fisiología, anatomía, que aprendan a tomar signos vitales. Pero también que sepan direccionar los pacientes que ellos encuentran, a dónde deben ir cuando están en contacto con esas poblaciones y difundir el programa de Quiero Vivir Sano, cambios en estilo de vida, una medicina del estilo de vida saludable. Ellos captan los pacientes en las comunidades, en el Amazonas, en el Caquetá, en la Orinoquía, en las diferentes regiones nos llegan los pacientes porque esos grupos de promotores que son enviados en una misión logran reconocer y de esa manera nos llegan diabéticos, hipertensos, obesos con la esperanza de querer tener una sanidad, no solamente para esta tierra, sino para la venidera. Entonces, allí hay todo un programa de salud, pero se les prepara para el evento final, que es el evangelismo. Deben aprender también el inglés. Música como parte de la salud. Y allí estamos haciendo algunas experiencias con respecto a la música. Y es medir algunos marcadores en día de sábado. Los pacientes tienen la oportunidad también de aprender música o participar de la parte musical. Aprenden dirección coral, vocal e instrumental de acuerdo a lo que conocemos. Y aquí está la encuesta. Esta es una de nuestras encuestas con las que trabajamos. Hay que establecer cómo son los hábitos. Miremos la parte demográfica de las personas, eh, su estado civil, eh, qué tipo de aseguradora tiene, Miramos si están, eh, qué tipo de profesión, escolaridad, dónde viven, para mirar también la parte de impacto, si es zona urbana, rural, si convive con fumadores. Y con esta herramienta miramos, ejemplo, también lo de la sexualidad, que me encantó el tema de esta mañana, porque no podemos dejarlo por fuera de estos otros marcadores. Esta herramienta nos permite mirar los hábitos, tabularlos y poder prescribir lo que es cambios en estilo de vida. Si no conocemos cómo están, cómo vienen, cómo son sus costumbres, de dónde son, difícilmente podremos impactar a estas personas. Tenemos también todos los otros marcadores, mirar el índice de masa corporal, el perímetro de la cintura, el índice tobillo-brazo, mirar los antecedentes, para luego sí establecer un programa de prescripción. Y empezamos por actividad física. Y como lo bien lo han expuesto, son cinco días cuando están allí dentro de la institución con todo un programa con respecto a 
ejercicio, irse adaptando, acostumbrando, ir despertando los diferentes grupos musculares para entrar en algo final que sería una práctica recreativa, deportiva, que favorezca el recuperar la salud. Y allí están los otros. Una alimentación saludable, entonces se hace todo un programa de nutrición, que ya lo vamos a ampliar un poquitico, la parte de hidroterapia, la exposición al sol, los ejercicios respiratorios, la higiene del sueño y del descanso. Y el octavo remedio, una capellanía eficiente, la parte musical, coral, reflexión, meditación diaria como parte de la preparación. Pero la verdad es que el problema es de balance entre lo que comemos y lo que gastamos. Y hemos recibido muy bonita orientación con respecto a lo que es prescripción del ejercicio. Allí estamos con esa práctica que se recibe en la Universidad de los Andes. Cómo prescribir ejercicio, mirar los factores de riesgo, mirar las comorbilidades en un paciente con artritis reumatoidea, cómo implementar este tipo de, de práctica. Pero siempre es como perder. Hemos optado por en nuestra experiencia, mirar la parte de reducción de las calorías que se tienen a través de las terapias acuáticas. Llevamos los pacientes a terapia acuática, le hacemos una restricción y los colocamos completamente vegetarianos, es decir, una dieta 100% de plantas, balanceada y orientada. Y allí tenemos que ese paciente en siete días tendrá 5.600 calorías de pérdida para un total de 9.600 calorías en lo que hemos visto. Eso da pues 1.4 kilos de pérdida semanal. Que está muy de acuerdo con los pacientes, están más o menos de seis a ocho semanas en la institución. Y cuando salen de la institución han perdido en promedio entre 10 y 14 kilos de grasa y se ha fortalecido su parte muscular. Hay que hacer una vigilancia importante sobre qué se pierde. Podemos deshidratar a un paciente y decir que perdió, pero hay que mirarlo mucho más dentro de la composición corporal. La parte de gasto calórico basal, insistimos mucho en el desarrollo de la de la masa muscular como una herramienta para lo que es el gasto energético en reposo, que tiene gran importancia, funciona 24 horas. Allí lo estamos, si tenemos buena masa muscular, allí a nivel de las mitocondrias estaremos haciendo un consumo energético importante y eso hará que tengamos una pérdida y mejorará la sensibilidad de la insulina y todo lo que nos han explicado los ponentes anteriores. Esto es en Salem. Los fisioterapeutas, aquí hay una parejita, estas son personas que vienen de muy lejos, vienen de la parte de los llanos orientales en los límites con Venezuela y se desplazan, pasan la cordillera occidental, central y llegan a la occidental para, para buscarnos y adquirir hábitos saludables y regresar con una excelente propaganda para nosotros. Cuando el paciente no puede acceder a Vidasana Salén, ¿qué hacemos? Sencillamente tenemos otro centro de rehabilitación en Cali con fisioterapeutas, todo dirigido, para que podamos llevar ese paciente. No todos tienen que ir a Vidasana Salén, hay algunos que por su actividad laboral no lo podrán hacer, pero otros que tampoco podrán acceder porque tienen limitaciones por los sitios donde viven, por asuntos económicos, pero entonces les acercamos a sus casas un promotor que lleva todo el plan terapéutico e invita al resto de la familia que vaya con la familia para que reciba ¿qué? toda la orientación en ejercicio y ese día 
nuestros promotores preparan una alimentación sana para el grupo familiar y los vecinos. Eso ha ganado una adherencia a los cambios en estilo de vida. Se genera una, unos lazos importantes entre el terapeuta, porque nosotros quedamos en la clínica, pero no podemos alcanzar a esas personas allá, en sus casas. Eso lo hacen nuestros promotores. Son herramientas valiosas. Por eso el programa de Quiero Vivir Sano lo hemos colocado como parte nuestra. Ya es nuestro. Lo sentimos así. Y la verdad que nuestros eh, promotores se sienten... Allí está tu hermana. Ella hizo y está ahorita allí en la institución de una de las niñas que nos acompaña aquí, que es enfermera, es la que está allí. Esta foto es en el Caquetá. Muy bien. Es una zona selvática, es una zona de distensión que está en este momento en conflicto con la guerrilla de las FARC y allí se ha llegado. Tenemos un desafío. Nos ha invitado a que llevemos el programa de hábitos saludables a los grupos que han entrado en una relación de paz y dejaron las armas y que están concentrados en esa zona. Eh, creemos que debemos ir a finales de noviembre. Eh, han solicitado que son más o menos los que están en esa zona, son como 180, algo así. Vamos, ya nos hicieron una donación de, de Biblias para llevarles, pero vamos con un programa de salud. Hacer un diagnóstico de su condición de salud, cómo impactarlos con hábitos y el octavo remedio irá allí de por medio. Estas son las cinco zonas en las que vivimos a Colombia, la Amazonía, la Orinoquía, la parte central, Caribe y Pacífica, donde nos encontramos. Y cada una de ellas tenemos que reconocerle cómo comen, qué les gusta, cuáles son sus hábitos. Claro, alto valor calórico dentro de todas estas cosas, mucha carne, muchos eh, mucha grasa, muchos carbohidratos, eh, que son definitivamente un tormento para nuestra condición de salud. Pero la idea es optimizar el recurso que las personas tienen. Estuvimos en el Amazonas con los grupos indígenas y encontramos riesgo cardiovascular en grupos indígenas. Mucha desnutrición. Y allí mandamos, ya hemos llevado tres misiones para impactar esa comunidad enseñándole hábito con lo que ellos tienen, que me parece delicioso y que no había probado. Frutos y plantas de consumo que son espectaculares con valores, pero había que hacer una tarea, tomar fotografías, mirar base de datos y establecer los valores nutricionales de eso que se consume allí y hacer un grupo de integración con los indígenas. Nos ha ido muy bien, gracias a Dios. Entonces, hay que tener en cuenta para desarrollar esto las comunidades y cómo impactarlo. Lo han hablado ampliamente en la parte de nutrición esta mañana, doctora. Muchas gracias por su experiencia. He aprendido mucho y, y llevo mucho de usted para, para nosotros. Aquí está la cocina de Salem y la cocina de de Healthy, de la clínica, en la parte superior izquierda es el grupo familiar al que invitamos de un paciente hipertenso, diabético y del otro lado un paciente con cáncer de próstata. Y sus hijos lograron adoptar una dieta vegana por amor a su padre. Y este hombre se apareció en la clínica un día para agradecer porque su enfermedad, de acuerdo a los urólogos, oncólogos que lo vigilan, está detenida. No es nuestro campo, no, no somos oncólogos, no manejamos ese tipo de patologías, pero accidentalmente nos ha tocado y damos gracias a Dios por ello. Abajo tenemos a los grupos de pacientes diabéticos, hipertensos, los seleccionamos. Diabéticos, obesos, ¿sí? 
Los renales los manejamos un poquitico aparte, necesitan un balance diferente, sobre todo en la parte proteica, dependiendo de la clasificación o el estadio en que se encuentren. Pero esta es nuestra experiencia. Un comedor en Salén, un comedor en la clínica, los diferentes platillos para que las personas… Pero hay que mirar que esto sea económico, como nos preguntaban, si era económico, y es muy económico. Y se pueden hacer cosas muy bonitas y muy agradables, pero sobre todo muy saludables. Si implementamos la ingesta de agua, evitando el consumo de bebidas refrescantes, la parte de los ejercicios eh, respiratorios, la exposición al sol, todo eso en lo que hemos sido ilustrados lo tenemos muy en cuenta y lo realizamos allí. En la parte de higiene del sueño, pues la cronobiología, eh, le escuché a una endocrinóloga en un congreso europeo de enfermedades crónicas sobre un seguimiento o un comportamiento hormonal que se ha, se ha mirado y qué interesante, son palabras textuales de ella. Yo pensé, dice ella, yo pensé que lo desde el canso sabático era una condición solamente religiosa, pero ahora he entendido que nuestro cuerpo también descansa el séptimo día. He querido tener su artículo, es interesante de mirar la observación, pero sí orientamos a nuestros pacientes en irse a dormir a las 9 y 30, levantarse temprano, cómo debe ser, creo que nos van a hablar suficiente sobre el descanso, pero adoptamos todo este compendio de higiene del sueño y sobre todo el descanso sabático, las pausas activas, el descanso sabático y cómo eh, tener un buen sueño, un buen dormir. Realice pausas activas, disfrute de un descanso sabático, es también lo que promulgamos. El paciente necesita ser educado dentro de su permanencia, entonces, los promotores deben dominar temas específicos sobre cómo orientar a las personas con respecto al estrés, al consumo de las cosas que son nocivas y de las que hemos visto aquí en estas ponencias. El octavo remedio, el contacto con la naturaleza, esto está en Ministerio de Curación, el capítulo Cura Mental, se habla de estos cinco componentes con respecto a la cura mental. Cuenta todo a Dios en oración. Las lecturas de las promesas. Mantén una alabanza en tu mente. Contacto con la naturaleza y ayuda a un necesitado. Ocho herramientas que son fascinantes y que han logrado impactar. Nuestros pacientes aceptan y tienen un contacto también espiritual. Y textualmente nos dicen, aquí me encontré con Dios. Y bajan a las aguas bautismales. Bajan, reciben toda la orientación de diferentes, pacientes de diferentes eh, credos o de grupos religiosos, no hay una limitación. Y aquí vemos la satisfacción, llevamos... Más o menos unos, el año pasado fueron 250 bautizos. Es el fin, es el propósito. Allí los llevamos. Y ha sido una bendición, tanto de los estudiantes que renuevan, algunos que no son adventistas, bajan a aguas bautismales, como también los pacientes. Tenemos una emisora, ahí está nuestro presidente de la Unión Colombiana del Sur y nuestra emisora funciona 24 horas, allí está. Tuvimos un problema con un rayo que nos dañó una de las antenas, pero ahí estamos con una de, de repuesto intentando superar la condición. Y yo quiero, esto lo traje el año pasado, 
sobre esta paciente, una paciente diabética con insuficiencia renal crónica, eh, manejaba dos insulinas, eh, una rápida y una de acción intermedia. Esta es su primera parte del Hospital Universitario San José de Bogotá, cuando está en rojo, cuando ella ingresa al servicio de urgencias durante su parte de hospitalización, muy fluctuante, presentamos su, su caso clínico aquí. Eh, luego, en azul está cuando ella se va a casa, pero vemos que se va a casa y sus glicemias siguen estando por encima de 400, con insulinas. Se le mandó también a la parte de nutrición, pero este paciente nos sorprende porque nos llega a Vida Sana Salén, llega a Cali, lo evaluamos, ingresa a la institución y mire lo que ocurre. Cambiamos los hábitos y nos vemos obligados a ir retirando las insulinas cuando nos hacen los reportes de, de glicemia. En verde está ya sin insulina y la paciente empieza a manejar unas glicemias post postprandiales, no en ayunas, estamos más mirando la variabilidad glucémica postprandiales. Y uno diría, bueno, ¿y qué pasó con esta señora? Tenemos aquí el condensado de más de un año y se mantiene, fue dada de alta por la parte de, de diabetes, porque dicen, bueno, ¿qué vamos a hacer con la insulina? Me llamó la endocrinóloga, me dijo, ¿qué hacen ustedes allí? Yo quiero conocer de esto. Vemos allí entre noviembre y diciembre un pico. Uno diría, claro, diciembre se desordenó. Los pudines o las tortas o las comidas de diciembre no. Corresponde al fallecimiento de un familiar. Muere un familiar y la parte afectiva, estando, mire cómo nos, nos afecta algo. Y no fue el desorden de la paciente. Tan pronto hace su duelo... Ella vuelve y continúa con unas glicemias que son extraordinarias. Así tenemos pacientes con cuatro años, con más de 15 años de ser diabéticos con insulinas que ahora están sin insulina. Y eso nos sorprende. Hemos visto que los pacientes que ingresan con antidiabéticos orales son más o menos el 30%, el 60, casi el 70%, ingresan con insulinas pero cuando salen, continúan solamente el 33% con insulina, los otros con antidiabéticos orales, el 50% presentan regresión de la diabetes con hemoglobinas glicosiladas inferiores a 5. ¿Qué les vamos a prescribir allí? Que sigan con sus hábitos. No podemos seguir ya con la metformina, ni siquiera con ella. Mire la hipertensión el comportamiento de la hipertensión, empiezan a tener menos necesidad de antihipertensivos. Y aquí hay un resumen de lo que ustedes han expuesto en estos días aquí y que han sido muy amables. Vemos cómo los pacientes tienen hemoglobinas, el 72% de los pacientes que están en Salén, hemoglobinas inferiores, hemoglobina glicosilada inferior a 7%. Mientras que el ambulatorio en 51. Hay diferencia en tener un vida sana. Miramos en los pacientes de alto riesgo cardiovascular. Colesteroles LDL llegan a metas el 68%. En el ambulatorio el 47%. Y esto es uno de los grupos que menos resultados tiene en la literatura cuando uno revisa los, los estudios. En pacientes de alto riesgo cardiovascular es muy pobre la respuesta y se necesitan adicionar una serie de fármacos y aún así no se logra. Pacientes que habían tenido un evento coronario, que habían tenido un evento coronario y e hicieron cambios en hábito de vida, esos pacientes llevan más de cuatro años y están muy bien, comparado con aquellos que no a los dos años tienen otro de sus eventos. La adherencia, el 78% de adherencia en los que van a, a, a Salén con, los, con respecto a cambios en estilo de vida. Y aquí está el causante del problema de que tengamos pacientes con cáncer. Este caballero con un cáncer de páncreas, invasivo, oncología, lo da de alta, es un cáncer perverso. Y sus hijos nos piden que lo llevemos a Vidasana Salem para que muera allí. 
preparamos al equipo, le decimos que no, pero la insistencia lo llevamos, el paciente a las ocho semanas se levanta, nos da las gracias y se va para su casa. Lleva cuatro años y los colegas oncólogos dicen, no sabemos qué le hicieron. Tomamos estudios radiológicos, ayudas diagnósticas para mirar qué había pasado con el tumor. Se redujo el tamaño del tumor y este es el caballero que está allí. Tenemos el otro caso de la parte superior izquierda de una paciente con un cáncer de colon, ya dada de alta, y la niña que está en medio del de, de esposo, que es el de camisa amarilla, es la niña que estuvo en su casa preparando alimentos saludables, una dieta completamente vegana, balanceada, cero productos. Y esos pacientes se mantienen en esa condición y los tumores están bajo la vigilancia oncológica. La señora, pero no le encuentran nada. Pacientes obesas, diabetes con síndrome metabólico y esta paciente le pedí el permiso para hablar de ella, pero dejó de ser diabética, se acabó su hipertensión, está feliz. Calidad de vida. Hay muchas cosas que no podemos explicarle a nuestros colegas. Esto lo hago yo por mis colegas que todo el tiempo me dicen, ¿y si vas a tener éxito? ¿Y cómo lo sabes? Y eso no vale la pena, todo el mundo va a revertir. Dentro de un año ya esos pacientes que tú tienes van a estar otra vez igual, eh, te vas a desgastar en esto. No, todo, no tenemos explicaciones, pero ahora tenemos muchas evidencias. Conclusiones. Sí tenemos que mirar la parte epidemiológica, mirar las costumbres, hacer un grupo interdisciplinario, también tener una vida sana es importante, formar promotores como lo están haciendo aquí, eso me parece excelente, un sistema de base de datos, eh, seguimiento a los pacientes, crear un programa de seguimiento que ya lo elaboramos para que esos pacientes no se diluyan en sus buenos hábitos. Tenemos un proyecto nuevo, crear otra institución en la costa atlántica, en Santa Marta. Ya los internistas, los compañeros de Barranquilla están listos y dicen, necesitamos que nos apoyen para empezar. Nos han llamado de Ecuador y ya dieron un terreno, son algo así como 10 hectáreas y en Lago Agrio y empezaremos en diciembre, con la ayuda de Dios, el programa de una nueva institución allí. En los farallones de Cali también una donación de un terreno y arrancamos con otro programa para impactar con estilo de vida. Este es nuestro grupo de promotores, está el licenciado Juvenal Moreno, quien es el director de Vida Sana Salem. Eh, y ellos, doctor, profesores y dirigentes de la Universidad de Montemorelos, Muchas gracias por certificarlos como promotores de salud y esperanza. Se sienten complacidos en recibir el diploma. Doctor Nau García, le traigo un saludo y un abrazo que tengo que dárselo, porque ellos están felices de saber que aquí hay todo un respaldo para esa actividad académica y esta labor misionera, con estos resultados, también se los tenemos que agradecer a ustedes, porque es la forma como nosotros presentamos ante las autoridades sanitarias que estos jóvenes son perfectamente capacitados y son una herramienta. Muchas gracias, muchas bendiciones.